ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி வாழைத்தண்டு இதை வச்சு நான் இன்றைக்கி மூணு ரெசிபி காட்ட போகிறேன் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஃபைப்ரஸ் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு வெஜிடபிள் இது வந்து நம்மளோட பாடி டீடாக்ஸிஃபை பண்ண வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது இட் ஆல்சோ சப்போர்ட்ஸ் வெயிட் லாஸ் ஒரு வீக்கில் வந்து நீங்கள் ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வாழைத்தண்டு ஜூஸ் குடிச்சிங்கன்னா அந்த வாட்டர் வெயிட் எல்லாமே வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும் இது வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கவங்களும் வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாழைத்தண்டு எடுத்து அதை எப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது எப்படி வந்து நான் பொரியலுக்கு கட் பண்ணுங்கிறதையும் நான் காமிச்சிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு அது இப்படி ஹாஃபாக கட் பண்ணி இப்படி லாங் லாங்காக வந்து கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பொரியலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நடுவில் நிறைய நார் வரும் அதிலேருந்து அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இதை கட் பண்ண உடனே வந்து இதோட கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் இந்த வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்து கலர் மாறாமல் இருக்கும் ஆர் யூ ஆல்சோ ஹேவ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லைனா வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வாட்டரில் வாட்டரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி போட்டிங்கனாலும் கலர் மாறாது ஸோ இப்போ இது இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணதை வந்து ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு வாழைத்தண்டுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா வாழைத்தண்டு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா போதும் நிறையவும் ஆட் பண்ணுங்கிறது இல்லை இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி நான் ரெண்டு விசில் விட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் விட்டு நான் இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு வாழைத்தண்டும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இதுதான் வந்து வாழைத்தண்டு சோப்புக்கு கொடுக்குற தண்ணி இது இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் பெப்பர் அண்ட் சால்ட் ஆஸ்பயோ டேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து வாழைத்தண்டு சூப்போட ரெசிபி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் ஆன் டாப் இந்த சூப் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ அடுத்தது வாழைத்தண்டு பொரியல் எப்படி பண்ணுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் பை த டைம் வீக் கெத்த சூப் டன் இது வந்து நல்ல கூல் ஆகிருக்கும் இப்போ கூல் ஆன அந்த வாழைத்தண்டை வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கையில் பிழிஞ்சால் தான் எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு நான் வந்து கிளாத்லேயும் வடிகட்டிலையும் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணேன் பட் அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ வந்து கையிலேயே நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பொரியல் தாளிச்சிடலாம் நான் எல்லாமே உதுத்து விட்டு எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் கடலை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுக்கு ஆயில் சூடான உடனே இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கடுகு ஆட் பண்ணுங்கள் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு க்ரீன் சில்லியும் ஒரு குட்டி ரெட் சில்லியும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்களோட காரத்தை பொறுத்து தான் இதுக்கு நீங்கள் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதோடய கலரே வந்து மாற்றி விட்டுரும் க்ரீன் சில்லியும் ரெட் சில்லி எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருவாப்பிலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து நான் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு வந்து வெங்காயத்துக்கு அளவாக மட்டும் போடுங்க வெங்காயம் வதங்கறதுக்கான உப்பு மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைத்தண்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வாழைத்தண்டுக்கு தேவையான உப்பு வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பார்த்து போடுங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திருக்கோம் இப்போது எல்லாமே பண்ணியாச்சு கடைசியாக திருவின தேங்காய் ஒரு ஒன்று ஸ்பூன் டு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் இந்த பொரியலில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைத்தாண்டு பொரியல் வந்து இதோடு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் பண்ணால் அது வந்து வாழைத்தாண்டு பச்சடி அதையும் நான் எப்படி பண்ணணுங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதில
இப்போ இதில் கெட்டியான தயிர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தயிர் உங்களோட இஷ்டம்தான் எவ்வளோனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் தயிருக்கு தேவையான உப்பை வந்து நம்ம இதில் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வாழைத்தண்டு பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இது மூணுமே வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் இது மூணுமே ஒரு ரெசிப்பி பண்ணுற டைம்லேயே வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு போஷிஸ் கிச்சன் தேங்க்